Hello everyone, welcome to the Slate class of Physics A-Levels. As you know that in dynamics, we are studying the chapter of momentum and in the previous classes, we have done conservation of momentum and types of collisions. Right? So there were two types of collisions, elastic collision and inelastic collision. In an elastic collision, momentum and kinetic energy both are conserved before and after collision. Right? Or elastic collision ki kitni equations thi? 3. Momentum is conserved, kinetic energy is conserved and relative speed of approach is equal to relative speed of separation. And in inelastic collision, only momentum is conserved. So you can only apply law of conservation of momentum, only one equation for inelastic. So here we will continue with that and we will study momentum in two dimensions. Right? Achha, previously, you have studied all those collisions. All those collisions were head-on collisions. Right? Now, what does this mean by head-on collisions? The masses were coming, they were hitting face-to-face -face, and they were going along the straight line, along the same line. So, they were along one line and they were going along the same line. Ja the. All those collisions were head-on collisions. Right? For example, आपके सामने एक एबागस नजर आ रहा है अगर एबागस के दो बीट्स को ऐसे कोलाइड करवाएं तो जिस लाइन के अलोंग आएंगे उसी लाइन के अलोंग वो वापस रिटर्न करेंगे दैट विल बी अ हेड ऑन कोलिजन और वैसे भी उनको गाइडेड पाथ मिल रही है बिकॉज़ दे आर बाइंडेड इन अ रॉड ठीक है सिमिलरली यू हैव दिस फेमस क्लैकर्स टक टक कहते हैं इसको टक टक अच्छा जब क्लैकर्स को आप प्ले करते हैं और कंटीन्यूअसली प्ले करते हैं इसका मतलब ये है दे हिट हेड ऑन दैट्स व्हाई दे गो अलोंग द स्ट्रेट लाइन और दोबारा से हेड ऑन कोलिजन होती है ठीक है लेकिन कोई अगर एमेच्योर हो फर्स्ट टाइम में करेगा तो उसकी बार-बार ये हेड ऑन कोलिजन नहीं होगी सो दैट इज कॉल्ड मोमेंटम इन टू डायमेंशंस बिकॉज़ ऑब्जेक्ट जो है अपनी पाथ चेंज कर लेती है राइट सो टू एक्सप्लेन दिस एग्जांपल I have placed a similar situation in front of you in which you can understand momentum in two dimensions. Right? Agar aapne is white ball se, is cue ball se, red ball ko aapne pot karna hai, to aap kabhi bhi is ball ke red ball ke center mein hit nahi karenge. Thik hai? Agar aap red ball ke center mein hit karenge here, to red ball is point tak to pounch jayegi. लेकिन पॉट में नहीं जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे आप रेड बॉल के थोड़ा सा नीचे हिट करेंगे लो रेज पे हिट करेंगे लाइक दिस सो यू विल यूज द क्यू बॉल टू टारगेट दिस लोअर पॉइंट ऑफ रेड बॉल समवेयर एट दिस पॉइंट इन रिटर्न व्हाट विल हैपन इन रिटर्न द रेड बॉल विल पाथ विल फॉलो द पाथ टुवर्ड्स द पॉट towards this direction ठीक है और आपकी जो क्यू बॉल है क्यू बॉल जो है दैट विल गो समवेयर इन दिस डायरेक्शन रेड बॉल इज अबाउट टू गो इनटू द पॉट और क्यू बॉल विल गो समवेयर इन दिस डायरेक्शन सो क्यू बॉल विल गो समवेयर इन दिस डायरेक्शन सो बिफोर द कोलिजन ओनली रेड ओनली द क्यू बॉल वाज मूविंग आफ्टर द कोलिजन Red ball and cue ball both are moving. Now, this is the momentum of red ball after the collision. Okay? Force is a vector quantity. Similarly, momentum is also a vector quantity. As you resolve the force, you can resolve the momentum. Now, why this is called momentum in two dimensions? Because this momentum has two components. Let's see. This is the x component of momentum. And this is the y component of moment. Right? This is x component of momentum and this is y component of momentum. That's why this is called momentum in two dimensions. Generally along x-axis and y-axis. Okay? Now you will know a lot of such collisions in which objects head-on collide. Okay? So when objects head-on collide, the case will be momentum in two dimensions. Now, a similar situation I have replicated kiya hai is question. So, what is happening in this situation? The similar situation, 
the cue ball is hitting the red ball somewhere at this lower point ठीक है और उसके रिटर्न में जो आपकी रेड बॉल है वो ऊपर जा रही है और क्यू बॉल या व्हाइट बॉल जो है दैट इज गोइंग समवेयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन राइट अच्छा नाउ व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ दिस रेड बॉल इसका मोमेंटम विल बी दिस मोमेंटम याद रखना हम वेलोसिटीज को नहीं हम मोमेंटम्स को कंसिडर कर रहे हैं दिस इज मोमेंटम एंड दिस मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड विलोसिटी दैट्स वाई आई विल राइट एम टू वी टू मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूं ठीक है और सिमिलरली जो आपकी क्यू बॉल है दैट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन सो इट्स मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैथ विच इज एम वन एंड इट्स विलोसिटी विच इज वी वन ठीक है नाउ विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजोंटल एम वन इज गोइंग अवे एट एन एंगल ऑफ थीटा वन एंड एम टू इज गोइंग अवे एट एन एंगल ऑफ थीटा टू नाउ मोमेंटम इन टू डायमेंशन को देखने के लिए यू नीड टू रिजोल्व द वैक्टर्स अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्स राइट सो लेट्स रिजोल्व द वैक्टर्स फॉर द अपर बॉल फॉर एम टू दिस इज हॉरिजोंटल मोमेंटम और हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम एंड दिस इज वर्टिकल मोमेंटम और वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंट ठीक है दिस एंगल इज थीटा टू सो एंगल के ऑपोजिट वाला कॉम्पोनेंट इज एम टू वी टू साइन थीटा टू एंड दिस कॉम्पोनेंट द हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट इज एम टू वी टू कॉस थीटा टू सिमिलरली वी विल रिजोल्व दिस लोअर मोमेंटम ठीक है दिस इज एक्स कॉम्पोनेंट एंड दिस इज वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स मोमेंट नाउ दिस एंगल इज थीटा वन This component towards right is m1 v1 cos theta one, and this component is m1 v1 sine theta one because this is, this is opposite to angle, right? अब हमने मोमेंटम को रिजोल्व तो कर लिया Now the question is how you will apply law of conservation of momentum on this situation where momentums are in two dimension. वो जो याद रखिएगा जब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं तो आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अलग से बैलेंस्ड है और वर्टिकल फोर्सेस अलग से बैलेंस्ड है तो यहां पर भी आपने सिमिलर सिचुएशन क्रिएट कर ली है हॉरिजॉन्टल मोमेंटम्स पे या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम्स पे यू विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेपरेटली और वर्टिकल कॉम्पोनेंट पे यू विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेपरेटली सो सबसे पहले आप हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट्स पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जरा अप्लाई कीजिए सो अलोंग द हॉरिजोंटल कितने मोमेंटम्स हैं देखिए ये एम टू बिफोर को लेन इज एट रेस्ट तो इसका ना हॉरिजोंटल मोमेंटम है ना वर्टिकल मोमेंटम है बिफोर को लेन सो बिफोर को लेन आप लिख रहे हैं पहले आप स्टेटमेंट लिख लें एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अब इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करें एम वन यू वन दिस मोमेंटम ये किस डायरेक्शन के लॉन्ग है दिस इज प्योरली अलॉन्ग हॉरिजोंटल राइट तो आप लिखेंगे एम वन यू वन एम टू का मोमेंटम बिफोर को लेन जीरो बिकॉज इट इज एट रेस्ट दिस इज इक्वल टू नाउ वॉट आर द हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम आफ्टर द को लेन दैट आर दीज कॉस कॉम्पोनेंट सो यू विल फर्दर राइट इट एज एम वन वी वन cos theta वन plus एम टू वी टू कॉस थीटा टू नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ हॉरिजोंटल मोमेंटम्स बिफोर एंड आफ्टर को लेकिन ठीक है अगर आपने जीरो को नहीं लिखना जीरो को ना लिखें तो आप जीरो को इग्नोर करके लिखेंगे तो इट विल बिकम एम वन यू वन इज इक्वल टू एम वन वी वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू वी टू कॉस थीटा टू राइट दिस इज हाउ यू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन हॉरिजोंटल मोमेंटम राइट नाउ लुकिंग एट द वर्टिकल मोमेंटम वट आर द कॉम्पोनेट ऑफ वर्टिकल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर को लेंगे देखिए बिफोर को लेंगे देर इज नो वर्टिकल मोमेंटम अलॉन्ग द वर्टिकल 
इसका तो कोई कॉम्पोनेंट नहीं है बिकॉज एम वन इज प्योरली अलॉन्ग हॉरिजोंटल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट भी नहीं है बिकॉज द सेकेंड बॉल इज एट रेस्ट सेकेंड बॉल का भी वर्टिकल कॉम्पोनेंट नहीं है तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं जनरल स्टेटमेंट एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू सो बोथ हैव नो वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम यू विल राइट जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू This is the vertical component uh, uh, component of second mass, so you will write m two v two sine theta two, and this is the horizontal component. But this sorry vertical component, but this vertical component is in downward direction. So, बच्चों अगर ऊपर वाली direction में momentum positive है, तो नीचे वाली direction में momentum का sign negative होगा because momentum is a vector quantity. So lower momentum के लिए आप लिखेंगे plus minus एम वन वी वन साइन थीटा वन ठीक है अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें यू कैन राइट इट एज एम वन वी वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एम टू वी टू साइन थीटा टू राइट दिस इज हाउ यू अप्लाई मोमेंटम ऑन द टू कॉम्पोनेंट्स हॉरिजोंटल मोमेंटम पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलग से अप्लाई होगा और वर्टिकल कॉम्पोनेट्स ऑफ मोमेंटम पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सेपरेटली अप्लाई हो राइट नाउ दीज इक्वेशन आर अबिट हॉरिबल ठीक है लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आसान होगी इसमें कुछ मुश्किल नहीं राइट सो स्टेट वे हम एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हेर यू हैव अ क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू बॉल्स बॉल वन एंड बॉल टू राइट Ball one has mass of five kg, and it is coming with velocity of ten meters per second. Ball two has mass of four kg, and it is coming with velocity of fifteen meters per second at an unknown angle theta. Right. So after the collision, both of these balls move together along the vertical. इसका मतलब होगा अलॉन्ग द वर्टिकल उनका सिर्फ वर्टिकल कॉम्पोनेट ऑफ मोमेंटम होगा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेट ऑफ मोमेंटम खत्म हो जाएगा राइट सो लेट्स फाइंड आउट देयर मोमेंटम्स फर्स्ट मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी तो बताइए कि इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना होगा मास इज फाइव विलोसिटी इज टेन सो मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाई इज 50, 50 न्यूटन सेकेंड सिमिलरली सेकेंड ऑब्जेक्ट का मैथ फोर है और वेलोसिटी कितनी है 15. सो देर मोमेंटम विल बी फोर मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन इज सिक्सटी न्यूटन सेकेंड मैंने दोनों मोमेंटम्स को पर्पल कलर से हाईलाइट कर लिया ठीक है और बोल्ड लाइन से ड्रॉ कर दिया नाउ इट्स टाइम टू रिजोल्व दीज वैक्टर्स हम इन दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे फॉर बॉल वन दिस इज द वर्टिकल कॉम्पोनेंट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स मोमेंट याद रहे हम वेलोसिटीज को रिजॉल्व नहीं कर रहे हम मोमेंटम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं सो दिस एंगल इज 40 डिग्रीज दीज आर द टू कॉम्पोनेंट्स सो जो एंगल के ऑपोजिट होगा कॉम्पोनेंट दैट इज फिफ्टी साइन फोर्टी एंड दिस कॉम्पोनेंट इज फिफ्टी कॉस फोर्टी सिमिलरली दूसरी साइड पर भी मोमेंटम को रिजोल्व करें दिस इज वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल टू एंड दिस इज हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट राइट दिस एंगल इज एंगल थीटा दिस कॉम्पोनेंट एंड दिस कॉम्पोनेंट एंगल के जो ऑपोजिट कॉम्पोनेंट होगा दैट इज ऑलवेज अ साइन कॉम्पोनेंट सो दिस इज 60 साइन थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट इज 60 कॉस थीटा राइट नाउ वी हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल सेपरेटली एंड अलॉन्ग द वर्टिकल सेपरेटली टू फाइंड आउट टू वेरिएबल्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा एंड वेलोसिटी वी आफ्टर कोलेन सो सबसे पहले हम हॉरिजोंटल के अलॉन्ग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं सो अलॉन्ग द हॉरिजोंटल आप लिखेंगे m1 u1 
plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 ठीक है नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ बॉल वन बिफोर कुलेन दैट मोमेंटम इज 50 साइन 40 तो आप लिखेंगे 50 साइन 40 प्लस व्हाट इज मोमेंटम ऑफ बॉल टू अलोंग द हॉरिजॉन्टल बिफोर कुलेन दैट मोमेंटम इज 60 साइन 40 बट इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट तो टूवर्ड्स लेफ्ट है तो फिर माइनस साइन के साथ लिखेंगे माइनस सिक्सटी साइन थीटा राइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मोमेंटम्स आफ्टर कोलेन अब आप देखें कि आफ्टर कोलेन द बॉल इज गोइंग अलोंग द वर्टिकल तो जो चीज अलोंग वर्टिकल होती है जो चीज अलोंग वाई एक्सिस होती है उसका एक्स कॉम्पोनेंट जीरो होता है सो यू विल राइट जीरो प्लस जीरो बिकॉज बोथ आर गोइंग अलॉन्ग द वर्टिकल Now we need to simplify this equation और मुझे लगता है कि इस इक्वेशन से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी सो यू विल राइट सिक्सटी साइन थीटा इज इक्वल टू फिफ्टी साइन फोर्टी फ्रॉम हेयर लेट्स वर्क आउट द वैल्यू ऑफ थीटा सो पिकअप योर कैलकुलेटर्स यू विल राइट फिफ्टी साइन फोर्टी डिवाइडेड बाय सिक्सटी and sin inverse of this value is 32.4 degrees theta to aa gaya 32.4 degrees to iska matlab ye hai ki horizontal momentum se aapke paas ek variable to aaya which is theta and its value is 32.4 to dusra variable aapke paas vertical component se aa jayega so let's apply the same thing along the vertical so Vertically, momentums are also conserved. You will write m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Right? So, what is vertical momentum before collision? Keep in mind that now you have the value of theta, and that value is 32.4. आप theta की जगह 32.4 substitute कर सकते हैं. Right? so vertical momentums before collision are these 50 cos 40 and 60 cos theta but now you know that this theta is equal to 32.4 so this is also equal to 60 cos 32.4 and what is momentum after collision the vertical momentum after collision is the sum of their masses 5 plus 4 is equal to 9 kg na so this will be 9v Product of mass which is nine and velocity which is v. So apply law of conservation momentum along the vertical to find out the final vertical velocity. You will write m one which is m one u one is fifty cos forty. This one, ठीक है? And vertical momentum before collision, this one plus sixty cos theta is equal to their combined mass is 9 and their combined vertical velocity is v so work out for the value of v but we know the value of this theta which is 32.4 to main yahan par 32.4 likhunga instead of theta 32.4 so 50 cos 40 plus 60 cos 32.4 divided by 9 the velocity after collision is coming out to be 9.88 meters per second 9.88 meters per second now ab agar is question ka overview le to ab aapko ye question aasan lagega humne momentums ko resolve kiya humne horizontal momentum se equation find out ki wahan se aapke paas थीटा की वैल्यू आ गई और हमने वर्टिकल मोमेंटम्स को अलग से कंजर्व किया वहां से आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई इन दिस वे यू आर एबल टू फाइंड आउट बोथ द वेरिएबल्स द थीटा एंड दिस वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर को ठीक है दिस इज हाउ यू विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन द सिमिलर सिचुएशन राइट सो हेयर आई एम एंडिंग दिस चैप्टर वी विल डू सम मोर क्वेश्चन इन पास पेपर्स बट इट इज नाउ योर टाइम टू डू द पास पेपर right so in this way we will be completing the whole syllabus so do subscribe slate do recommend it to your friends and stay tuned thank you